வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஹார்ட் ஒர்க் சேனல் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ லெவன்த் சம் தர அடையாளத்தை பெற்ற ஒரு காற்று பதனாக்கியின் குறித்த விலை அதாவது ஏசியோட விலை முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வாடிக்கையாளருக்கு ரெண்டு சான்சஸ் இருக்கு விற்பனை விலைய முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது ஐம்பது ரூபாவுடன் கூடுதலாக த்ரீ தௌசண்ட் கிஃப்ட் வச்சரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எட்டு பர்சன்ட் தள்ளுபடி ஆனால் இலவச பரிசுகள்லாம் வந்து எதுவும் கிடையாது இது ரெண்டுத்துல எது வேணுமோ அதை வந்து அவங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்னன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதுல நம்ம முதல்ல இது எயிட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிருவோம் இப்போ முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது எயிட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எயிட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இது கேன்சல் பண்ணோம்னா நாலால் ரெண்டு நாள் எட்டு இருபத்தஞ்சி நாள் நூறு இப்போ அகைன் இதை வந்து ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மீதி ரெண்டு நாலஞ்சு இருபது மீதி ரெண்டு அஞ்சஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஜீரோ வரும் இப்போ அகைன் வந்து நம்ம இதை ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஓரஞ்சு அஞ்சு மீதி ரெண்டு நாலஞ்சு இருபது மீதி நாலு ஒம்பது அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஜீரோ இந்த டூவால் நம்ம இங்கே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்ட்டி எயிட் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஜீரோ ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டுக்கு எட்டு மீதி ஒன்று நாலு ரெண்டு எட்டு ஒன்று ஒன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ரூபா எங்கள் கிஃப்ட் வவுச்சர் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க மூணாயிரம் ரூபா இப்போ மூணாயிரம் ரூபா கிஃப்ட் வவுச்சர்லேருந்து நம்மளுக்கு இருபது ரூபா தான் எக்ஸ்ட்ராவாக போ இருபது ரூபா எதில் வருது விற்பனை விலையில் லாபம் வருது ஆனால் வந்து இப்போ ஒரு இப்போ எது எங்கேயோ ஒரு ஏசி வாங்குறோன்னா அவங்க இந்த மாதிரி கிஃப்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னா அது எப்பயுமே அந்த கிஃப்ட்டை பொறுத்து தான் அந்த கிஃப்ட் வந்து ஹோல் ஹோல் சேல் ப்ரைஸில் வாங்குவாங்க அப்போ அது கண்டிப்பாக அது வந்து த்ரீ தௌசண்டாக இருக்குது அது அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சொல்லி கொடுப்பாங்க இங்கே இருபது ரூபா தான் நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வருது அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எட்டு பர்சன்ட் தள்ளுபடி தான் பெஸ்ட்டு சலுகை ஒரு மெத்தையின் குறித்த விலை பனிரெண்டாவது சம் ஒரு மெத்தையின் குறித்த விலை ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இதற்கு இரண்டு தொடர் தள்ளுபடிகள் முறையே டென் பர்சன்டேஜ் மற்றும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என வழங்கப்பட்டுள்ளன செலுத்த வேண்டிய தொகையை காண்க தொடர் தள்ளுபடிக்கு ஃபார்முலாஸும் இருக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமல் போடுற மெத்தோடு இருக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி போடலாம்னா இந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி தள்ளுபடி தானே அந்த டென் பர்சன்டேஜ் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து கழிச்சிடணும் அந்த வேல்யூ ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி அந்த வேல்யூவை கிடைக்கிற வேல்யூலேருந்து மைனஸ் பண்ணால் அதுதான் நமக்கான ஆன்சர் நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலா வச்சு போட போகிறேன் இப்போ விற்ற விலை ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் தள்ளுபடியை வந்து ஃபஸ்ட்டு தள்ளுபடி ஏ பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செகண்ட் தள்ளுபடி ஒன் மைனஸ் பி பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலா எப்பயுமே மைண்டில் நிற்கணும் நம்ம ஃபார்முலா இல்லாமல் எப்போ வேணாலும் போடலாம் ஆனால் ஃபார்முலா மைண்டில் நின்றுச்சுன்னா சப்போஸ் நம்ம ஃபார்முலா இல்லாத போடும்போது ஆன்சர் வரலனா இதை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்காக தான் குறித்த விலை இப்போ விற்ற விலை நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா இவங்க வந்து ரெண்டு தள்ளுபடி கொடுத்துட்டு செலுத்த வேண்டிய தொகை அதுதான் கேட்டிருக்காங்க அதுதான் விற்ற விலை இப்போ ஒன் மைனஸ் ஏவோட வேல்யூ என்ன ஃபஸ்ட்டு தள்ளுபடி பத்து டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் செகண்ட் தள்ளுபடி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு குறித்த விலை ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இப்போ இது கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஒன்று பை பத்து பத்தில் நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா பத்துலேருந்து ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்பது பை பத்து இன்ட்டு இங்கே ஃபைவ் வரும் அப்போது ஃபைவ் எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ஃபைவ்லேருந்து ஒன் போச்சுன்னா ஃபோர் அப்போது ஃபோர் பை ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போது ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மீதி ரெண்டு அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஜீரோ வரும் இப்போ அகைன் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஒம்பது நாள் முப்பத்தாறு இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குது இப்போது முப்பத்தி ஆறையும் ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஐயாறு முப்பதுக்கு ஜீரோ மீதி மூணு ஓர் ஆறு 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 மூணு ஒன்பது பதினஞ்சு மூணு நாற்பத்தஞ்சு ஜீரோ பதினாலுக்கு நாலு இங்கே நூற்றி ஐம்பது தானே அப்போ இன்னொரு சைஃபர் சேர்த்துக்கலாம் அப்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஐயாயிரத்தி நானூறு ரெண்டு தள்ளுபடி கொடுத்து செலுத்த வேண்டிய தொகை ஐயாயிரத்தி நானூறு இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் அடு
என்ன பண்ணுறாரு இரநூறுக்கு பழங்களை வாங்குறாரு சாரி விற்கிறாரு விற்பதன் மூலம் நாற்பது ரூபாயை இலவசமாக லாபமாக பெறுகிறார் எனில் அவரின் லாப சதவிகிதம் காண்க அப்போ ஒரு பழ வியாபாரி இரநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அந்த இரநூறுன்றது வந்து அப்போ விற்ற விலை இதுதான் நமக்கு விற்ற விலை லாபம் நாற்பது ரூபா லாப சதவீதம் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியும் லாபம் ஈக்குவல் டு விற்ற விலை மைனஸ் அடக்க விலை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடக்க விலை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லாபம் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க நாற்பது ரூபா விற்ற விலை இரநூறுபா அப்போ அடக்க விலையை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் இருந்து அடக்க விலையை கண்டுபிடிச்சோம்னா இது எந்த சைடு வந்துடும் இது இங்கே வந்துடும் இரநூறுலேருந்து நாற்பது ரூபா போச்சுன்னா நூற்றி அறுபது ரூபா இப்போ அடக்க விலை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ லாப சதவிகிதம் ஃபார்முலா தெரியும் லாபம் டிவைடட் பை அடக்க விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் லாபம் எவ்வளோ நாற்பது ரூபா டிவைடட் பை அடக்க விலை நூற்றி அறுபது ரூபா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம் நாலு நாள் பதினாறு இருபத்தஞ்சி நாள் நூறு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடச்சிருக்கு இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் இப்போ ஃபோர்டீன் சம் ஒரு பெண் பூச்சட்டி ஒன்றை ரூபாய் ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டுக்கு விற்று இருபது சதவிகிதம் லாபம் பெறுகிறாள் ஒரு பூச்சட்டி ஃப்ளவர் வாஷா ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்று ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு விற்று டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாபம் அதுவே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாபம்னா என்ன விலைக்கு விற்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இது வந்து விற்ற விலை இது லாப சதவிகிதம் இந்த மாதிரி விற்ற விலை லாப சதவிகிதம் கேட்டாங்கன்னாவே நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் விற்ற விலை ஈக்குவல் டு நூறு பிளஸ் லாப சதவிகிதம் டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு அடக்க விலை நமக்கு விற்ற விலை என்ன ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு ரூபா நூறு பிளஸ் லாப சதவிகிதம் ஃபஸ்ட் லாபம் எவ்வளோ இருபது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு அடக்க விலை அடக்க விலையை தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு ஈக்குவல் டு நூற்றி இருபது டிவைடட் பை நூறு ஈக்குவல் டு இன்ட்டு அடக்க விலை இப்போ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் இது வந்து ஃபோரால் கேன்சல் பண்ணோம்னா மூணு நாள் பன்னெண்டு ஒரு நாள் நாலு மீதி ஒன்று மூணு நாள் பன்னெண்டு ரெண்டு நாள் எட்டு இப்போ அகைன் இதை வந்து த்ரீயால் கேன்சல் பண்ணோம்னா நாலு மூணு பன்னெண்டு மீதி ஒன்று நாலு மூணு பன்னெண்டு நாற்பத்தி நாலு இருக்குது இங்கே பத்து இருக்குது இது கிராஸ் மல்டிபிளை பண்ணோம்னா அப்போ அடக்க விலை நானூற்றி நாற்பதுன்னு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பெண் பூச்செட்டி ஒன்றை ஐநூற்றி இருபத்தெட்டுக்கு விற்று இருபது சதவீதம் லாபம் பெறுகிறார் இந்த நானூற்றி நாற்பது ரூபா இருக்கிற பொருளை ஐநூற்றி இருபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு விற்றதால் இருபது சதவீதம் லாபம் அது இதுவே இருபத்தஞ்சி சதவிகிதம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியும் விற்ற விலை எவ்வளோக்கு விற்கணும் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் லாபம் பெறணும்னா எவ்வளோக்கு விற்கணும் அப்போ விற்ற விலையை தான் கண்டுபிடிக்கணும் நூறு பிளஸ் லாப சதவிகிதம் டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு அடக்க விலை நூறு பிளஸ் இந்த தடவை லாப சதவிகிதம் எவ்வளோ இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் இருபத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு அடக்க விலை நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி இப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சு டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு நானூற்றி நாற்பது இப்போ இது நாலால் கேன்சல் பண்ணோம்னா பதினொன்று சார் இங்கே வந்து இந்த ஜீரோ அப்படியே வச்சுக்கலாம் நூற்றி பத்து வரும் இந்த நாலால் கேன்சல் பண்ணோம்னா நூற்றி பத்து இருபத்தஞ்சி நாள் நூறு இருபத்தஞ்சு அஞ்சு நூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்போது ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கும் நமக்கான ஆன்சர் இதுதான் நமக்கு விற்ற விலை ஐநூற்றம்பது ரூபாய்க்கு விற்றால் தான் இருபத்தஞ்சி சதவிகிதம் லாபம் பெற முடியும் அடுத்து ஒரு பொருளை நூற்றி ஐம்பதுக்கு வாங்கி அதன் அடக்க விலையில் பனிரெண்டு சதவிகிதத்தை இதர செலவுகளாக ஒரு நபர் மேற்கொள்கிறார் அதை அவர் ஐந்து சதவீதம் லாபம் பெற என்ன விலைக்கு விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நம்ம ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணாமல் ஈஸியாகவே போட்டுடலாம் இப்போ ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் சப்போஸ் யா இந்த அமௌண்ட்டில் வந்துருங்க யாரோ ஒரு வீடு வாங்குறாங்க ஒரு டீலர் வாங்குறாரு அந்த வீட்டை விற்கணுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த பெயிண்டிங் பண்ணுற வேலை அது இதெல்லாம் பண்ணுற ஒரு செலவு வருது அப்போ அந்த லாபம் பெறணும்னா என்ன பண்ணணும் அந்த வீட்டோட விலையையும் இவங்க செலவு செஞ்ச விலைக்கும் மேலே விற்றா தான் லாபம் கிடைக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த வாங்கின விலையை கூட இந்த இதர செலவுகள் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை அந்த செலவுகளையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ அதுதான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு பொருளை நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி டுவெல் பர்சன்டேஜ் செலவு செய்கிறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைவ் வேலை கேன்சல் பண்ணலாம் மூவஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு பத்து 
இது கேன்சல் பண்ணோம்னா ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு அப்போ பதினெட்டு ரூபா ஆகுது இப்போது நம்மளுக்கு வாங்கினது நூற்றி ஐம்பது ரூபா இதில் செலவுகள் எவ்வளோ பதினெட்டு ரூபா இது மொத்தத்தையும் கூட்டிக்கிட்டோம்னா நூற்றி அறுபத்தி எட்டு ரூபா கிடைக்குது இந்த நூற்றி அறுபத்தி எட்டு ரூபாவில் அஞ்சு சதவீதம் லாபம் கிடைக்கணும் நம்மளுக்கு அப்போ முதல்ல அஞ்சு சதவீதம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா இருபதஞ்சு நூறு வரும் அகைன் வந்து இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ண போகிறோம் எட்டு ரெண்டு பதினாறு நாலு ரெண்டு எட்டு இங்கே கீழே வந்து டென் இருக்குது இது பண்ணோம்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் வரும் இப்போ அஞ்சு சதவீதம் லாபம் பண்ணணும்னா நூற்றி அறுபத்தி எட்டு ரூபா இருக்குது அதில் இதுதான் அஞ்சு சதவீதம் அப்போ அஞ்சு சதவீதம் லாபம் பண்ணணும்னா எவ்வளோ நம்ம செலவு செய்யணும் அந்த அஞ்சு சதவீதத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் எட்டு ரெண்டு பதினாறு மீதி ஒன்று ஏழு ஒன்று நூற்றி எழுபத்தி ஆறு புள்ளி நாலு ரூபாய்க்கு விற்றா தான் நம்மளுக்கு அஞ்சு சதவீதம் லாபம் கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் பதினாறு சதவீத தள்ளுபடியில் வாங்கிய ஒரு தொப்பியின் விலை இரநூத்தி பத்து ரூபாய் எனில் அதன் குறித்த விலை என்ன இந்த மாதிரி தள்ளுபடி சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இப்போ தொடர் தள்ளுபடிகளில் பார்த்தோம்ல அதில் ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் விற்ற விலை ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் தள்ளுபடி ஏ பை ஹண்ட்ரட் குறித்த விலை இங்கே ஒரே ஒரு தள்ளுபடி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இப்போ விற்ற விலை என்ன நம்மளுக்கு இரநூத்தி பத்து ரூபா இப்போ ஒன் மைனஸ் தள்ளுபடி எவ்வளோ பதினாறு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு குறித்த விலை நமக்கு தெரியாது அது தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது நாலால் பண்ணோம்னா நாலு நாள் பதினாறு இருபத்தஞ்சி நாள் நூறு அப்போ இரநூத்தி பத்து இது எல்சியம் எத்தம்னா இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் நாலு இருபத்தொன்று பை இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு குறித்த விலை இப்போ இது கேன்சல் பண்ணோம்னா இங்கே பத்து இருக்கும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அப்போது குறித்த விலை டூ ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் அதுதான் நமக்கான ஆன்சர் அடுத்து இரண்டு தொடர் தள்ளுபடிகளான இருபது சதவிகிதம் மற்றும் இருபத்தைந்து சதவிகிதம் ஆகியவற்றிற்கு சமமான தள்ளுபடி சதவிகிதம் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் வேல்யூ கொடுத்தாங்களோ ஃபார்முலா தெரியும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே ரெண்டுமே தள்ளுபடிகள் தான் அப்போ தள்ளுபடிகள்லாம் குறைக்கிறோம் வேல்யூவை இப்போ ரெண்டுமே மைனஸில் போட்டுக்கலாம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இங்கே வந்து இதுக்கும் மைனஸ் இதுக்கும் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுமா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இருபதஞ்சு நூறு அஞ்சஞ்சு இருபத்தஞ்சு இது இது வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரும் அப்போ சமமான தள்ளுபடி மைனஸில் வந்து தானே அப்போ இது தள்ளுபடி தள்ளுபடியில் கொடுத்தாங்கன்னா மைனஸில் வந்துச்சுன்னா அது தள்ளுபடி அதுவே வந்து லாப நஷ்டத்தில் கொடுத்தாங்கன்னா மைனஸில் வந்தால் நட்டோம் இப்போ இது வந்து சம நம்மளுக்கு தள்ளுபடி சதவிகிதம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ